番でそんな。我妻子，我今生都不会饶了你。我今天发下重誓，我一定会回来找你报仇的。走。潮州城去呀、啊，找我们家的女婿呀、啊！我不去，娘她刚刚去世，我还穿着校服呢。我要为娘守孝，给你娘守孝啊！以后守，我们有的是时间。现在赶快去潮州城，要是去晚了，我们的好女婿啊就要被别人给抢走了。没有就没有了嘛，他一个叫花子有什么好的？哎，当日那个朱重八，现在不是叫花子了，他已经成了潮州城郭元帅跟前的红人。而且还是个威风凛凛的带兵打仗的将领呢，爹，感情的事是你情我愿的事，他有心上人，我也不喜欢他，您就别把我俩往一块凑了，好不好？哎呀，你们处久了，感情就会有了嘛。哎，女儿，这次一定要听爹的话，快走，快走，快走，快走呀，快走，哎呀，哎呀快走。哎，那个就放在那儿吧。啊，噔噔噔噔噔，快来看看我！<笑>我像不像个新郎官啊？当然像了。今天谁要敢说你不像新郎官，让徐大揍他！大<笑>妈哥，真没想到，咱们三个你是最快成亲的。怎么这还快？经历了那么多事情，又打又抢啊！喂，我是把秀英抢回来的，我不娶她，谁娶她？就是。你说啊，咱们三个从小就是放牛娃。啊。就你做美梦，真让你美梦成真了，真娶到七仙女了。所以我说了，做人必须要有梦想，有梦想的话就有未来嘛。你就显摆吧，想想当初啊，那个什么大理石章给你打了，哎，你赢了，叫你娶人家妹妹，你还不肯？哎呀，哎，他妹妹肥到流油，你知道吗？哈哈哈哈这个就叫做缘分，缘分天注定，谁也挡不了。七、哎、七，我，我。仙子，喂，青青，青青，他他他怎么这样啊？他，青青，青青，别这样，你听我说啊！我什么都不想听，我知道你要说什么，徐大，我不需要你同情，我也不需要你怜悯。好，我只说一句话，青青，你在我心里永远是个好姑娘。好有什么用？程八哥他也不会爱我，他也不会娶我，我的存在就是多余的，我活着还有什么意义？青青，你别做什么傻事啊！我一定会让他后悔，我一定会让他后悔做出今天的决定的。青青，青青，姐姐，嗯，你真好看，那必须好看，好不容易嫁给自己想嫁的人，哼。当然要精神爽一点啊！小姐，小姐不好了，干什么慌慌张张的？我刚刚要去给您买胭脂，我碰到汪姑娘了，她又落发呢。啊啊！什么？是真的？她现在正逼着师太给她落发。啊？那怎么办呢？崇爸知道吗？我还没有告诉姑爷。啊！快带我去！快走，走。师太，我求您了，您帮我消了这三千烦恼丝吧，一了百了。姑娘，你尘缘未了，要三思才好。什么尘缘未了？我早就心如死灰了。
剃度要安主师太主持才行，我不够格的。师太，我求你了。阿弥陀佛。青青，你这是做什么？快跟我回去啊！马秀英，你来做什么？我恨你，我恨死你了！啊，青青啊，你是不是疯了？好好的剃什么度，落什么发呀？我疯了，我就是疯了！要是没有这个女人，你娶的人就是我，是她毁了我一生的幸福，我恨她！哎呀，你要怨，就怨我。不，这跟你没关系。青青啊，我一直把你当妹妹，我没有超越血浓于水的亲情，但没有刻骨铭心的爱情。我哄骗你是我的。可是我已经解释过了，不管我跟他成不成亲，你永远都是我最亲最亲的妹妹。谁稀罕做你的妹妹？我根本就不想做你的妹妹。我恨你们，我要让你们后悔。哎，青青，哎呀，车倾城的，你也别往心。我逢中的阿弥陀佛，你也别往心里去啊。我不会。那咱们继续成亲吧。啊。哦。那走吧，一拜天地。郭先生，你这是干嘛呀？哎呀，干嘛啊？啊，我是摸摸你额头啊，是不是发烧了？我好好的，怎么会发烧啊？你没发烧啊？真的吗？嗯。那你为什么跟别的小姐拜堂成亲呢？我没跟别的小姐拜堂成亲啊，我我跟秀英拜堂成亲。春妈呀，春妈啊，你忘了？你仔细想想，你今天娶的到底应该是哪个女人呢？我没忘，我要娶的人就是你呀、啊，小英，<笑>你犯糊涂了，糊涂了你呀、啊！爹，哎，走吧，走什么走啊？春爸，啊，你仔细看看，这才是我的女儿啊！我知道，郭姑娘吗？郭姑娘，她是你的媳妇儿啊！啊，哎，她她乱说的，这到底怎么回事啊？我还在调查当中，到底怎么回事？到底怎么回事？啊，你不知道吧？那我告诉你啊，啊。大家都听听啊，嗯，当初这个朱重八就在我家的柴房门口啊，和我的女儿抱在一起，哎呦，还亲上了呢，意外，纯属意外。哎，重八啊，你忘了吧？啊，你什么都能忘，但是你不能忘记，你是我郭家的女婿吧？啊，老哥，你是不是弄错了？我这也是国家呀，弄错了，怎么会弄错呢？你们看，这里有他们的婚书啊，大家来评评理。今天这个朱重八到底是娶我的女儿呢，还是娶这位姑娘？拿来看看。谁都可以写的吗？从此以后，有福同享，有难同当啊！一定要敬重的爱护他，珍惜他，立此为誓。若有违背，天地难容。啊，是假的，冤枉！这个不是我写的，也不是我立的。我的好女婿啊，你太谦虚了吧？你看看上面，可是你自己按的手印呢、啊。当初。你喝醉了，还还还兴高采烈的说要娶我这么漂亮的女儿为夫人，你忘了吗？喂喂喂，我怎么什么都记得，就是忘了你刚才说的这一段了呢？我，你当然会忘记了。你喝酒喝的那么多，怎么会不忘呢？嗯，朱重八，我还以为你是老老实人呢，没想到你早就学会狡兔三窟，在外面沾花惹草了。我。我其实很想解释，可是我真的解释不了啊！那他们怎么找上门来了
那我真的不知道。哎呀，我，喂，秀英，秀英，你别走啊！哎，秀英，哎，女婿，女婿，我的好女婿啊！哎呀，郭先生，你别缠我了，好不好？你说你搞砸了我的婚礼，对你有什么好处啊？哎呀，这当上新郎官了，就是不一样啊！穿上新郎官的衣服，还真是挺俊的，癞蛤蟆都变成青蛙了。你说什么？哼，我是说你呀、啊，这么快就翻脸不认人了，这婚书上都签字画押了，怎么转眼就变心了？那那那那那，你别再搅局了啊！我这辈子的幸福都压在你的身上了，你快点给我做个证吧！哼，我是不会帮你作证的。<笑>喂，要是你真的不肯帮我的话，我的情绪就泡汤泡汤了。别说。原来这就是大名鼎鼎的郭半仙呢！是呀、啊、是呀、啊，哦哦哦，不敢当不敢当。不过呢，我这个掐指算命的，在方圆几百里，我还是算得上一个的。早就听闻郭先生的大名，没想到今日有缘，在府上得以相见呢。嘿嘿嘿，我今天来呢，就是过来找我的好女婿的。要是再这么闹下去，我看也不是个办法。大家看热闹，饿肚子，还喝不了喜酒，这可是罪过呀。既然重八跟你家郭姑娘有婚约，那我来做主，就索性啊，两个一起娶，两场婚事拼成一场半。配场？<笑>喂，元帅，你也太豪情万丈了吧！这可万万使不得啊！要是让秀英她知道了，她肯定会杀了我的。重八，做人应该讲信誉。你既然跟人家郭姑娘签了婚书，就应该认账，就应该负责，不然人家会戳脊梁骨的。<笑>以后还怎么带兵打仗啊？哎，小周在，去把小姐请来，耽误了时辰，再拜堂就不好了。嗯。小姐，我不去。小姐，这个死猪虫吧，既然有胆签婚书，那就干脆去娶别的女人算了。姑爷那是喝高了才签的。他都后悔自己犯的错，您就原谅他吧。后悔？我让他毁断肠子。要是我肠子断了的话，你会伤心，你会流泪，到最后难受的还不是你自己。谁伤心谁流泪啊？我错了。那随便抽随便打吧，我不吭一声。你这个人，皮那么厚，用这个鸡毛掸子有什么用呢？啊，那居家十八行器随你挑选啊。去闯别人的夫君。我，媳妇，你别丢下我，你就陪我一起度过这个难关吧。刚才外面那个也是美人啊，不比我差。可是我只认你这个媳妇、啊。那一句话，你能陪我熬过今天，怎样都行啊。我告诉你啊，我要给你们让路。啊，别走啊！你要走了就把我打包，装进你的包袱吧。朱琼吧，你给我听好了，我不是面不对的。你今天一个汪青青，明天一个郭玉婷，到处沾花惹草惹的心你自己解决，不要找我。其实我真的不想娶那个姑娘的，你知道吗？那个郭姑娘她的嘴巴比你还毒啊！说什么？啊，青、啊、青，我我啊，重八啊！哦，元帅，元帅，你还磨蹭什么呀？哎呀，我还是说不动秀英啊，不如这样吧，你让我跟秀英私奔吧。我看那个公山府啊，也不是个什么人物，应该没有陈友谅那么麻烦呢。亏你想得出，你要是溜了，以后怎么还有脸回濠州城啊？哦，你负的是人家郭姑娘，丢的可是你自己的脸面。不光你自己，以后啊，我也成了人家的笑柄了。那我该怎么办呢？去也不是，不去也不是。秀英啊，这可是你为人妻的第一课。重八能不能过了这一关，全靠你了。还有，义父也有意留下这个郭山府当谋士。
冲吧。哦，媳妇有什么吩咐？去拜堂吧。不会吧？你你不是不要我吧？怎么会？那你怎么会把我这样推给别的女人呢？我在想，衣服的话还是要听的，不然你就把我们都娶了吧。啊，都娶了？我义父有他的打算。我也有我的打算。你要是想在濠州站稳脚跟，除了做元帅的女婿这个身份以外，还应该要有广泛的人脉，不是吗？这个郭山甫虽然是个走南闯北的算命先生，但是他三教九流的人可都认识。在安徽北部有广泛的人脉根源。如果将来你要征兵，你要谋划，都需要他的。如果他真的一点用都没有，我想义父他也不会刻意的为难我们的。现在他执意要留下这个郭半仙，这样一来，不就委屈你了？委屈一点没什么，成了亲，就不能像小孩子一样打打闹闹。你要成就大业，我没有理由不帮你。秀英啊，你来了。义父，我想好了。秀英啊，你想通了。既然郭先生的女儿玉婷姑娘和重八有婚书在，那我强族也不太好。再说有别的姑娘喜欢重八，说明重八有魅力，不是吗？嗯，你能这么想就好啊。玉婷，换件衣裳吧，穿着白衣裳不吉利的。小昭，到我的屋子里面去拿件红衣裳来，给郭姑娘换上。是。等等等等等等等等，姑娘啊，这个婚书上明明白白的写着我女儿是正妻呀、啊。姑娘，那就委屈你做二房了吧。我，既然我被我爹硬拽来了，让我留下我没问题，让我嫁给朱重八也没有问题，但是这个名分上的排序，我是不会让步的。婚书上白纸黑字的写着呢。你这拜堂只是个仪式，如果按照婚书的话，我该大，你该小。既然纷争不下，那就让重八来做主吧。哎呀，那就最好了。真的要谢谢元帅给我这个机会来做这个决定啊！你还嘀咕什么？快决定吧。那既然你给我这个选择权的话，我的决定是。我选你，你是秀英啊！那好吧，今天是重八大喜的日子，我呢也没有什么特别的礼物送给他，就请人给他测了个八字，想给他改一下命。重八，重八，叫着太难听了。重八以前是苦出身。猿人践踏我们百姓，连个像样的名字都不敢取。今天我偏要给他取一个堂堂正正的名字，让他以后堂堂正正的做人。等等，我今天呢，也给我的好女婿重八准备了一份礼物啊。眼神，咱们有缘分呢、啊，怎么就想到一块儿去了呢？你看，我给他刻了一个印，这个名字呢，就刻在这方印章上面了。你起的是什么名字？我给他起的名字叫朱元璋。哎呀，太巧了！我给重八起的也叫元璋啊。哦、璋，归之上端，削去一角，像把锋利的匕首。我希望元璋以后就是那个直捅元军心脏的锋利的匕首。听到了没有啊？嗯、<笑>你看看，你的两位丈人已经把你的未来都设定好了。你不信都不行，好吧？那从今以后我就叫朱元璋。<笑>对，叫朱元璋。元璋，再叫一次。元璋，再一次。元璋。哦呦。啦啦啦啦啦啦。
，啦啦啦！哎，院长，院长大人还没睡啊？哎呦，啊，你喝多了吧？你看我像喝多了吗？今天呢、啊，我本不该打扰你的，没事没事。可是这个掐指一算呢，啊，觉得不对呀？怎么不对、啊？因为你是我的女婿嘛，当然了，所以要来提醒你嘛。提醒我什么？那岳父大人不妨直说。哦，那我告诉你啊、哦，往那边看。嗯，今天晚上啊，那边上空啊会发出红光。哦，哎，只有我知道的。嗯，你往那一边走，那一定是前途无量啊。哎，<笑>如果你不去啊，不好啊。哦，这去西方就前途无可限量。<笑>要是不去的话呢？咦呀，就不好啊！哎，对对对对，对吧？你说的太对了，岳父大人，真的假的？哎呀，哎呀，当然是真的喽、啊！你是我的女婿嘛，我还会害你不成？啊，行行行，小旭啊，铭记于心了啊！去西方我就会发达嘛！哈、啊，我记住了、哎哎，我先去找下秀英，然后再去西方啊！哎哎哎哎哎哎！啊，你走错了，往西方走。哎，找秀英。哦，哎，啊，你怎么往那边走啊？要往那个方向走啊？哎，不不不，我要找秀英啊！哎呀，哎，你怎么又走错了呢？刚才我跟你说往西方往西方走吗？对嘛？行了，我找秀英啊！哎呦呦呦呦呦呦！你怎么搞的？老是往……别烦了！哎呀，我，小姐，这裙子实在太短了，盖不上啊，怎么办呀？盖不住就不盖了呀，要盖住干什么？可是小姐，您的脚真的有点大呀。脚大怎么了？娘生的又改不了了。那也是。再说有句老话，你听说过没有？什么话呀？叫“脚大吃四方”。哎，这好像不对吧？应该是嘴大吃四方吧？脚大走四方。哎、那么多话。小姐，小姐，小姐，这这姑爷怎么还没进来啊？哎，你们俩杵这儿干什么呀？伺候小姐呢？伺候我干嘛？还不快去找姑爷？嗯、呃，小姐，您要我们伺候姑爷呀？哎呦，你们怎么那么笨啊？我是让你们去看看他是不是到那个洞房去了。他要是到别的洞房去了，那怎么办啊？那你就给我揪回来呀、啊！小姐，小姐，奴婢们可没那个本事啊！那本小姐还不嫁了呢！啊！哼，小姐，小姐，小姐，小姐我知道您急，您想快点跟姑爷好事成双，可你也不能这么急呀、啊！我找爹去。哎，小姐，小姐，小姐嗯、姑爷来了，小姐。快起来吧！嗯，姑爷进洞房给奴婢赏钱了。啊，对，赏，赏。小张，你快点出去啊！哦，好吧。嗯<笑>嗯、快点给我先盖头啊！哎，不用了，不用了。哇！啊！哦，对了，今天真是啊，天作良缘，洞房花烛夜。嗯，你的大脚啊！哦，我说。美哉，美哉呀、啊！哎呀，其实呢，你也别再害羞了，我有点不习惯。那个，其实你是真的真的喜欢我吗？当然喜欢啦！我跟你说啊，以后每天晚上呢，我要抱着他们睡觉。嗯、真的。当然，不如我们就好像平常一样，说说话。好啊，说说话。<笑>对，说什么啊？对呀、啊。啊
。说什么啊？嗯。你真美！你现在才看出来呀、啊？我早就发现了，早就发现了。那你让我追来追去干什么？哎呀，我该打，我该死，不怕。我今天晚上会补偿你。嗯。切。喂。不说你漂亮是真的。嗯。小姐，小姐，奴婢探听到了呢。人呢？去那间房了。也是洞房花烛夜啊，小姐。好你个朱元璋，你就乐吧！我看你是乐过今天，就没有明天了。我一定会杀了你！去，把本小姐的宝剑拿来。小姐，小姐不能啊！不能啊不许动！对，干嘛啊？冲吧！嗯，刚才喝完酒，你去哪里了？哎，还叫我冲吧？刚才元帅不是给我起了个名字吗？元璋，字国瑞吗？嗯，元璋国瑞，嗯，朱元璋朱国瑞，对呀、啊，听起来好奇怪啊。这简直是难听啊。<笑>不过，衣服说了，这个名字吉祥、大气、有前途。真的吗？是的。那就再叫一遍了。元璋，好听。元璋，非常好听。不要打岔。哦，刚才去哪儿了？去哪儿？没去哪儿。是去他的房间了吧？啊，你说，啊，对，雨婷的房间，我当然没有啦。我酒席都还没喝完呢，我就直接过来找你了，想你了吗？嗯，不是，嗯，这是真的吗？当然是真的啦。就是你不相信的话，你可以问问酒席上的人呢、啊，他们都可以作证的。哎，别管那些人，我们继续吧。嗯嗯嗯嗯，没有心情了。好，不好、啊。你说这叫什么事情啊？我千辛万苦，好不容易才和你拜堂成亲，没想到中途多出来一个人啊！哼，顾玉婷，都怪你，喝什么酒嘛，在人家的婚书上按手印了，自己都不知道。哎，我喝醉酒出事又不是第一次了。哎，不过，哎，你就别生气了，都怪，都怪我，都怪我，都怪我，好啦，好啦，好啦。我知道你不是故意的，那就好。不过呢，嗯，今天我要跟你约法三章。可以啊。嗯嗯。以后呢，这个家呢、嗯，什么事情都要以我为主。当然了。我是老大。老大。还有啊，嗯，你不许朝三暮四。嗯嗯。还有，你什么时候都要想着我。啊啊！等等等等。不是约法三章吗？你现在约了几章，我都记不清楚了。哦，我忘了告诉你了，以后我会对你用章法的。哎呀，我好期待呀、啊！<笑>我们终于在一起了，来吧。嗯嗯嗯，什么声音啊？啊，可能是野猫，别管了。野猫这里怎么会有野猫啊？哎呀，谁知道呢？睡吧，睡吧。我不行，我要看一眼。不可。哎呀，为什么？如果我没有猜错的话，外面那个是。郭先生，郭先生，对，这郭先生口味那么重啊？他不是啦，我刚才过来的时候呢，遇到他，他就跟我说呢，西边那个方向呢，天有泛起红光，他说如果我朝那个方向走的话呢，就能起望大业。对，红光西边，嗯，那是他女儿的房间，对吧？不就是吗？一听就是谎言。刚才想骗我过去呢，跟雨婷洞房，所以才说这样不瞎话，我才不相信他。哼，不是啊，不过我觉得宁可信其有，不可信其无。嘿嘿嘿，难不成我能成皇帝吗？哦，小声点，小声点，做皇帝以前你要小声一点。我真的会当皇帝啊？当当然了。
这样你都能信，这这……嗯，其实其实人家是这样子的。其实我觉得，郭先生对你有恩。啊，对，要知恩图报。嗯，为夫会记住的。不过今天呢，先不管他，明天我再报。走吧。啊、不不不不不不、啊，就是今天最重要。嗯，不要了。你今天就到玉婷的房间去住一晚，去吗？哎，我不要嘛，我就要陪你。我跟你说的约法三章呢？喂。你刚刚才说的，这么快就实行？你觉得呢？咦，爹，您干嘛要把我这个如花似玉的姑娘嫁给那个王八羔子呢？我丢得起这个人，我还受不了这个委屈呢。明天要是不把那个王八羔子给我杀了，女儿就死在你面前，小姐。不能啊！奴婢这就帮您把姑爷给找来。成亲以后，我们的好日子还在后头呢，我又不会跑的。哎，哎，再说了，古人说的好，“见大功于天下者，必修于闺门之内。”老大，你在说什么啊？就是。家里面又有贤妻，像我这样的，嗯、啊，你要听话、啊。嗯，哎呀，听你这么说的话呢，我真的非去不可，恨不得马上飞过去啊！<笑>你说什么呢？骗你的，我以为这样做你会开心一点，其实在我心里面是心不甘情不愿的。不用送了，元璋。小姐，这新婚之夜怎么能赶姑爷走呢？小姐，小姐，姑爷来了，姑爷来了，姑爷来了，来来来，来。小姐，记住，别再置气了啊。朱元璋，你也太不把我郭玉婷当回事了。嗯，哎哎哎，下雨了啊！哎，原来是你，正好我口渴，你拿来。哎，喝尿吧你！新娘给新娘倒水。哼，你洞房花烛夜把我一个人晾在这儿，什么事儿啊？哈哈，你也知道是洞房花烛夜啊，哪像你这样对待夫君的啊？这还是亲的呢，看你以后还敢不敢轻视我！哎呀，你我怎么？哎呀，你还想打我呀？来呀，打我呀！来来来来来，哈哈，让我打你我就打你了。我元璋啊，家门之事。咱艰难的日子还在后头，好日子也在后头。家门之事、女人之事，你安排好了，才能见大功于天下呀！不敢了吧？来，打我呀！来，往这打。谁说要打你啊？我就想来称一下我自己，有几斤几两而已。嗯
。最近吃多了，要少吃点。量也不敢。睡觉。有味道吗？没有啊。哎，有、哎、了、嗯。你怎么不洗脚去上床睡觉啊？啊，喂，今天不是洗脚天啊，我三天才洗一次的。啊，三天才洗一次脚，不行，赶紧给我洗脚去。你帮我打洗脚水啊？我凭什么帮你打洗脚水？你是我夫人，帮夫君打洗脚水天经地义的嘛。你以为我愿意嫁给你啊？要不是我爹逼我，我才不愿意嫁给你好吗？我嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，你没听过吗？你是狗啊！我是人。你洗不洗脚？我不洗，我最爱这种咸鱼味道，没有它我睡不着啊！你给我洗脚去，要不然你就滚出去。这可是你说的啊！我说的怎么了？好，就听你的，我滚出去啊！滚，滚，啊、滚，滚，可以了吧？青青，今天是宠妈哥大喜的日子。我知道，你心里一定很难过，可天色这么晚了，你一个姑娘家，能去哪儿啊？徐丹，我的事情不用你管。别人的事情我可以不管，但你汪晶晶的，我偏要管。我知道，从小时候起，你心里只有崇八哥一个人。你为他哭，为他笑，为他连死都愿意。可你明明知道，在他心里，他只把你当成妹妹。你为什么还要这么为难自己？我说过，我的事情不用你管，你不要再说这些话了。我要说，怎么了？青青，现在崇八哥已经成亲了，他希望你幸福，他只把你当成妹妹，你为什么不能放下这一切，去寻找属于你自己的幸福呢？你知道吗？我从小到大最大的梦想，就是希望有一天可以把你娶回家，为了能够配得上你。这些年，我努力读书，苦练武艺，就是希望有朝一日，我徐达可以功成名就，自豪地站在你汪晶晶面前，大声地对你说：“汪晶晶，我爱你，我要娶你啊！”谢你的肺腑之言，但从小到大，我都把你当成我最好的朋友。这一辈子，我们都做最好的朋友，好吗？德德，你要走，我跟你一起走，天涯海角我都陪着你。我想一个人静一静，你不要跟着我。我真的不是在做梦吧？你终于成为我祝元璋的夫人了。对呀、啊，我们终于可以在一起了。嗯嗯嗯。等一下。啊，又怎么了？你刚才不是去了玉婷的房间吗？你怎么回来了？人家想你吗？想你不就过来了？来吧。你就说实话呗。嫌我脚臭，所以把我赶走了。你脚臭啊？你不是也想把我赶走吧？当然不是啊，我最喜欢脚臭的男人。那真是太好了，习惯就好，习惯就好啊！来吧，我还是先洗洗脚吧。啊，我去给你打水啊。我洗洗也好。
好的臭脚，以后我要天天晚上给你洗脚，并且不许别人碰你的脚。嗯，我会包容你的臭脚。嗯，好，这个也要写到约法三章里面去。好啊，我不反对。嗯嗯，哦。好舒服，哎呦，哎呦，好舒服，你的脚真的好臭啊！啊，真的很臭。啊，那别洗，不行，我要洗。哎呦，好舒服啊！哎呀，哎，我真的从来没想到。你这个大小姐竟然会放下身段为我洗脚，我有这样何德何能了？不过我会记住她，不管将来我在哪里，我做什么，你将永远是我朱元璋最好的夫人。其实，嗯，我也不是真的希望你荣华富贵，我真的只是想让你健康、平安，然后我要看到你活得很老、很老、很老。别洗了，哪？为什么？你洗洗啊！哎，来来来来，不要！你嫌我脚臭啊？啊，不是。那是为什么呢？我脚大。哎，你的脚大，我又不是没见过。来吧！啊、不要！脚、啊、给我。哎呀！哎这也没有想象中那么大。哎，怕什么？来来来，放下去吧。哎，真的给你放出去，叫我说没地方放。哪有那么大？开玩笑了。来嘛，一起洗嘛。我放进去了。大哥，大哥啊，喂，你昨天怎么样？有没有趁机想青青盛情表白啊？好好安慰安慰她。该说的我都说了，青青说我们只能做朋友。哎呀。这个亲戚也真是的，不不过没事，找一天我跟他好好谈一谈。我快散了，感情的事勉强不来的。哎，国天旭到了，这家伙来了，准备什么好事？啊，大哥，来的挺早啊，大哥过奖了。哼，我表扬你了吗？啊，我自己都没听出来。啊。练兵的是东张西望，谁教你的？大哥，咱们就这么看着。怎么可能呢？啊，大哥！哈哈哈！哎呀，是我教导无方，这个留给我管教就好了，不劳大哥费心啊。愣着干什么？给我打！这这我的命！去打！大哥，这口气咽得下。哎呀，去打！你千万不能冲动，知道吗？你冲动的话，就会给他落下口实，他要的就是这个结果。况且他这么做是会自刎为心的。住手！啊，元帅，副帅，这小子不好好训练，我带人教训他一下。该不该教训先不说，副帅只知道这是元璋的兵，不该由你管，你还是管好你自己的兵就可以了。副帅，是。哇，田旭啊，副帅，田旭啊，我知道你对秀英选择元璋一直耿耿于怀，副帅也希望肥水不流外人田。
可是，我跟你说过不止一次，这也是最后一次。强扭的瓜不甜。曲秀英的事，你就不用多想了。啊，好姑娘多的是，傅帅一定答应你，给你找一个比秀英还好的姑娘。傅帅，朱元璋投奔你，肯定是别有用心的，你知道吗？什么叫别有用心呢？不就是吃不饱饭出来造反吗？傅帅啊，现在是五个元帅中最受孤立的一个，我们急需壮大自己的力量，懂吗？是傅帅。嗯，你去吧。是。嗯、刚才在训练的时候，你有东张西望吗？惠大人，小的刚才真的没有东张西望啊。那行。哎。快去休息一下吧。是。元璋，啊，你们继续吧。是，元帅。是是。好，继续操练，开始。元帅，元璋做得好啊。元帅，元璋成亲。您不是安排他休息三天吗？是啊，可是没想到，他今天一大早就来练兵了。元帅多了一位干将，真是如虎添翼呀！元帅，您和在下玄女婿都没有选错呀。嗯。大哥。嗯，国天旭那小子就是看咱们不顺眼。你一娶了秀英姐之后，他就更鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛了。徐达，你就少说两句吧。为什么要我少说两句啊？难道咱们以后就要看他的脸色行事啊？穿他的小鞋啊？就是这样，还不如大哥带着我们在外面混，大哥说了算，兄弟们这样心里也舒坦。徐达，你看，元璋心里肯定也不好受，你就少说两句吧。这件事情就当过去了。再说了。咱们总该懂得什么叫做“人在屋檐下，不得不低头”这个简单的道理。你说大哥哪一点不比他强？为何非要在他家低头？兄弟，你真的觉得我哪一点都比他强？那是当然。我徐达什么时候说过假话？那不就好了？只要我比他强的话，总有一天我会在他之上的。不要急，不要躁，不急不躁，说的容易，做起来太难了。只不过，要是我们出去单打独斗的话，会被他们抓住把柄叫叛逃，懂吗？我们跟这些人比起来，太势单力薄了，有可能一下子就被他干掉。再说了，你一个人再猛，你能抵挡他金兵两千吗？不过幸好啊，元帅看中我，秀英也对我很好。我二比一，我怕他什么？总有一天，我会让他看着我的脸色，哦不，看着你徐达的脸色过日子，这行了吧？<笑>那好。他要是不听话，我每天都揍他。<笑>好，那赶紧吧，看看怎么扩大我们的队伍吧。嗯，好。哎，那你看，我准备在这里搭个军营。哥，秀英，你来了。哥，你今天又找元璋的麻烦了？原来是为这事儿来的呀。是我找他麻烦吗？他治兵不严，还不允许我管教了。怎么会？元璋一向带兵都很严的呀，谅他也不敢在你面前随便。够了，别在我面前提元璋元璋的，听得我头疼。哥，你真的不应该不给元璋面子。你当着那么多人的面打他的兵，这样不好吧？打狗还要看主人呢。那就看他以后表现了。他表现挺好的呀。什么呀？你爱吃的核桃酥啊，我给你留的。哥，你什么时候都是我哥啊？我怎么说都是你的妹妹。你看，元璋是你的妹夫，嗯，我们是一家人嘛。够了，够了，够了。哥，我好话歹话都说了，你要是还愿意认我这个妹妹的话，就要善待元璋，要不然的话，别怪我翻脸不认人哦。怎么？还威胁哥哥
，算是吧。该死的朱元璋！啊，累死我了！你呀、啊，刚刚从娘子军那边回来，现在又忙什么去了？嗯，我去找我哥，跟他说，他只要敢为难你，我就跟他断绝关系。哎，你真是越帮越忙啊！本来啊，他就恨我，抢了你这个心上人。现在恐怕他是更加恨我了吧？秋云姐，喂。嗯，怎么了？我跟你说件事啊，我不会跟你争风吃醋的。你把朱元璋当个宝似的，别以为所有人都会这样想。喂，这叫什么事儿？这是走了。姐，姐夫，大事不好了！哇，今天我们这里生意怎么这么好啊？风风火火的。什么事啊？有军情吗？嗯、呃，当然比军情重要了。我去找青青，在他房间里面发现了这个。什么呀、嗯？这不是写给我的吗？嗯，秀莲。嗯嗯，你告诉那个没心没肺的朱重八，我走了，不要找我，也找不到我。我呢，在这里一天都待不下去，我也不打算，也不愿意再看到朱重八。哎，他还是不肯原谅我。其实青青人家就是去追求自己想要的生活，说不定会更好。哎呀，可是他一个女孩子家，外面的兵荒马乱，我怎么能不替他担心呢？也许青青会找到他喜欢的人，也许那个人也喜欢他呢。这总比剃头的担子一头热的强吧？哎，哎，保险一点了啊！来人，大人啊！现在青青姑娘她不见了，你们赶紧派人出去找她，先去她以前要出家的寺庙找找，再派人去老家孤庄村附近找找。是，快快去！哎呀，人家青青又会武功，又不缺钱，真的，不用那么担心的。哎，什么？青青出走了？她去哪儿了？不知道，她心里面没写。不过我已经派人去找他了。哎，你干嘛去啊？我去找他。你是军人，军令如山，没有命令你是不能出去的。我去他的军令如山，现在什么时候了？兵荒马乱的，青青一个人在外面，你放心，我不放心。我说不能去就不能去。啊、去哪？你要干什么？大家都是好兄弟，有话不能好好说嘛。没事，让他说。周崇八，我从小最佩服你，一直视你为大哥，对你从来没有半分不敬。在这个世上，除了你和汤和青青是我最亲的人。你知道，青青为了你，吃了多少苦。你为什么要这么对他啊？我要去找他，你为什么要拦着我？我今天就想打你，我要让你明白，谁是对你最好的人。打吧。如果打完你能好过一点，为什么？我们为什么会闹到今天这个地步？要是当年我不顾一切娶了青青的话，就不会有今天这样的事了。早知如此，我宁愿看着青青嫁给别人，只要她过得幸福就好。你放心吧，我一定把青青找回来。其实也不用那么着急，说不定马上就有她的消息了。报告大人，啊，去寺庙的人已经回来了，但是汪青青小姐不在那里。知道了，下去吧。是。我看这样吧，我去孤庄村找一下。园长，你不是已经派人去过了吗？对啊，园长，我觉得秀英说的对，有人去你就不要去了。我在想，青青应该不会回到老家吧？父亲兄弟都已经不在了。
。可是除了孤庄村以外，我真的想不到他能跑到哪里去。这个地方是他从小长大的，没准他一气之下真的回到孤庄村呢。我要是不去，我的心会不安的。怎么对得起死去的汪大娘呢？想当年我晕在那个刘德家门口的时候，是汪大娘背我回去，心急她喂我喝汤水的。金金啊，金金，哥来找你了。金金啊，你在不在啊？金金，好了好了，不要再喊了，元璋。你看这个地方到处都长满了草，哪里像有人住过的地方？不可能有人住的。那，哎呀，王大娘，王大娘，我真的对不起你啊！我一定要把金金找回来，让她过上好日子的。嗯。找我，可是你找不到了，你会难过吗？你会内疚吗？我要的就是这个结果。青青，哥一定会找到你的。我要让你难受一辈子，哪怕找一辈子。我都要找到你，朱重吧，我恨你，我恨你。哎，大哥，找到了吗？没有，我们再去找。不用找了。该找的地方我都找过了，他要是真的有心躲我们的话，我们怎么找也找不到。现在只希望他想通了自己回来吧。元璋、许达，你们两个不必过于担心。青青姑娘人聪明，还有一身武艺，一定不会有事的，你们放心吧。对了，元帅说等你回来，让你去营帐见他。大哥，请。那边通知我，明天去开工会。这已经是第二次通知我了。去还是不去啊？侯帅，不去。同样是元帅，他们四个合体好了，再以工会的形式决定。我们这边一点发言权都没有，就算发了言又有什么用？我们还去干什么？我们就不去。这样子，他们一时半会儿也决定不了。知道还是老样子，也不知道他们几个会商量出什么鬼点子。让我去点头表同意，就算是集体商议通过了，他们也好像杜尊道先生交代，道不同，不相为谋啊！一帮粗俗的人，我真是不愿意给他们做陪衬呐、啊。可是躲，好像我怕他们似的，也不是长久之计呀、啊。对对对，元帅所言极是啊！回避不是一种长久之计，反而受之以柄。从长久来说，还是要想个计策应对最重要。目前来看，还是不能让他们抓住把柄，以免越弄越僵，让元帅在内部事务中牵涉太多的精力呀、啊。难道我们还怕他们不成？大不了大干一场。元璋，你怎么看？啊，呃，回元帅。按目前状况来说，总共五个元帅，他们四个脾味相投，结成一伙。我们这边是孤，如果硬碰硬的话，怕是实力太过悬殊。再说，这大敌当前，我们要是闹起内讧来，我觉得对大家都没有好处。所以，权宜之计，我个人认为，忍耐为先，维持原来的关系。等我们壮大起来，时机成熟后，再跟他们分道扬镳也不迟。呃，所以我建议，还是维持和他们的关系，一切以忍让为先。
副帅，忍就是窝囊的表现。副帅带人起兵，攻城略地，杀敌无数，什么大场面没见过？大不了我们跟他们大干一场。这和攻城是两码事，还是元璋说的在理。可是忍字头上一把刀，说起来容易，做起来就难了。啊哈哈，元帅，这只是个权宜之计，没办法中的办法。那难不成让他们告到上头，说你要搞分裂吗？嗯，你又不去，当然站着说话不腰疼了。哦，那要是元帅不嫌弃的话，这次元璋愿随元帅前往。哎，慢着，元帅啊，让在下算一算。哎，元帅，元璋言之有理呀。在下认为可行啊！好，我去。这次天旭就不要去了，就由元璋陪本帅前往。怎么，成亲当天你就把元璋赶出去了？是啊，我就是看不惯他，他一个粗人，跟我就根本不是一路人，爹。你还非让我嫁给他，我这辈子可算是完了。难道这几天元璋就没有再进你的房间？对啊，没有来过。他不来，我还清静呢。我谈谈琴，看看书。爹，您是不知道，他那个脚，您是不知道有多臭呢。雨婷啊，你怎么能说这种话呢？这男人的脚怎么会不臭呢？你看看爹，脚多臭啊！何况元璋是个习武之人，就你事多。哼，我就是不喜欢粗人，我喜欢读书人。好了好了，嫁人又不是看喜欢不喜欢的，而是要看他能给你带来什么样的日子。爹都已经算过了，元璋啊，以后大有出息。你跟着他呢，肯定要享受荣华富贵的，这可好。现在还没入洞房，让我怎么说你呀？这样吧，过几天呢、啊，我去劝劝元璋，你也改改你的小姐脾气。你看看人家马小姐，多好呀！对啊，人家马小姐多好啊，一双大脚，举世无双。这朱元璋的审美也真是够独特。<笑>雨婷啊，你这句话，可算是说到点子上了。嘿嘿，我的女儿要财有财，要貌有貌，哪一点不比马小姐强啊？所以，你一定不能输给马小姐。嗯，雨婷啊。你想过没有？同一天嫁人，元璋天天跑到他房间，就不到你的房间。知道的还好，是你看不上他；不知道的，还以为他嫌弃你，不想见你呢。是啊。啊，我夫君，你可回来了。喂，你来这里干什么？我都好几天没见着你了。挺想你的，我这三寸金莲都走累了。你的脚有那么小吗？当然有了，你扶扶我嘛。不用，我我我找丫鬟扶你。啊，有你，我让丫鬟扶干嘛呀？啊！姐姐，我这三寸金莲脚小，不比你的脚大，所以我得让夫君扶着我。<笑>小张，啊，呃，扶夫人，哦不不不，扶二夫人回去。是，二夫人，不用你扶。都说英雄难过美人关，只要我郭玉婷一出手，还没有男人能逃得掉呢。哎呀哎呀，哎呀，秀英啊，你听我说啊，你也看到了吗？是他硬要我扶着他的。扶了就扶了呗，啊，你们是夫妻，该扶。啊，那就好。不如啊，今天晚上你就去玉婷那边住呗，我也不能一个人霸占着你啊。你不是霸着我，是我愿意主动留下来的。其实我知道，嗯，只不过觉得这样不好。一看到郭先生，我心里就过意不去。他是你的救命恩人，又把女儿嫁给你，我不能做这种不仁不义的事情，心里面会难过的。可是，你，你明白吗？你
，这个事情，他总不是说去就去的嘛。你总得让我有一个心理准备嘛。再说，明天我还跟着元帅去和稀泥呀。你是说你要跟义父去开工会吗？对呀、啊。那你要小心啊。嗯。最近他们跟义父闹得很厉害的。呃，知道了。我不在的时候呢。不如找秀莲来陪你啊，这个姑娘，挺温情的。朱元璋啊，你，你怎么老是对我妹妹贼心不死呢？<笑>你想到哪里去了？我是把她当亲生妹妹看待的。当妹妹看就对了。嗯，我妹妹她心里面就只有陈友谅。哼，那就好啊。<笑>元帅，今天不管讨论什么事情，只要不牵涉到我们切身的利益，我们就同意吧。那也要看什么事，原则上的事，我可不答应。那是那是，不过对于那些人，元帅的原则还是得放宽一点。哼哼，我知道你什么意思，我不跟他们吵。哦，元帅是有备而来啊。不过我要是吵了呢，你就劝救我。哦，那元帅到时候可要听我的话、啊。<笑><笑><笑>齐元帅，好久没见了，你好像瘦了，嘿嘿，是不是？让辛娜的小妾给缠的呀？啊！孙<笑><笑>元帅，听说你也没闲着吧？天天左边一个，右边两个的。<笑>粗俗。哎，元帅，给这些粗人一点面子吧，你也笑一个吧。<笑>我们今天来讨论什么事啊？啊，既然郭元帅的说话了，那咱们就不闹了。现在开始讨论正事。郭元帅，咱们军中的粮食可是不多了，但是来投奔的士兵越来越多。这么说，我们今天来是以征收军粮的事。对，就这事儿。那好说呀、啊，就按照老规矩。啊，元帅，不如先听他们怎么说的。就按照老规矩，挨家挨户的摊派，家境好的多摊一些，家境不好的就少摊一些。贫苦农民连饭都吃不饱，再派他们粮，这不是要了他们的命？还是少征一些。贫农户多，挨家挨户的一争，总量就上去了。这濠州城外，穷人多，富人少。穷人的那点口粮，还不够他们自己吃的，他怎么上交？我就是贫农，就是被援军逼着捐粮才投奔义军的，还是少征收他们一点吧。这么说，你的意思是，贫农就不摊派了？对，这次就收地主的，贫农就免了吧？那不行。这濠州地界上，总共只有那么几十家地主。我们如果征收的太多，他们受不了，一跑，我们上哪儿征粮去呀、啊？多摊派一些是可以的，但不要多的，把他们都吓跑了。跑？他敢？在老子的地界上，他往别处跑，我看他们是活得不耐烦了。就是，敢跑的就是反对义军，该打的打，该杀的杀。我们是义军。可不是土匪，不是说吗？劫富济贫，那是义军；向平民摊派，那才叫土匪。以前都是那么做的，为什么改变规矩啊？规矩是人定的，以前的规矩行不通喽。元、呃、帅、呃呃，元帅
。虽然这次规矩改了，但他们说的还是有一点点道理的。毕竟那些贫农啊，是真没多少粮食了。啊，改规矩不要紧，一看就是他们事先商量好的，真让人气不过。哎，好了，元帅，别生气了，我看这样行。少废话，我看这回军粮是收不齐了。哪有那么多地主啊？哎，郭元帅，这不是在商量吗？别发火呀！嗯，郭元帅是地主，当然不愿意给地主摊派了，派来派去，派到他自己的头上，不就麻烦了吗？一、嗯、个泥腿子出身，目光短浅，我的粮起事的时候全都捐出来了，你难道不知道吗？啊！别别别别！郭子兴。今天可是你限量的武器，大家看好了，杜将军追杀下来，你们好给我作证。哎，苏元帅，万事好商量呀，请您息怒啊啊！元璋，让开，我早就收购了，什么仪式，就是他一家之言。哼，这个好州地界上，你想一个人说了算？只要我郭子兴在，休想！实在不行，找杜将军也无妨。郭子兴，你说我们是泥腿子，你不要忘了，难道你自己不是吗？往早了说。你是娶了地主家嫁不出去的虾米儿，才摇身一变变成了地主。可惜啊，我们没你的命好，再也娶不到地主家的虾女儿了。元帅，不要生气。哎，哎，哎，哎，哎，元帅，冷静点啊！你们别打了，别打了！这元帅，万事好商量吗？我操！这什么意思？我的剑是对着元军，不是对着自己人的，请两位元帅停手啊！孙德崖剑一事，对我肆意诽谤，我跟他势不两立。郭子兴，你就是来搅局的，我们出什么主意，你都不会同意。元璋，让开！元帅不收剑，元璋绝不让开！你小子反了不成？我数到三，马上让开，不然别怪我手下无情。元帅，冷静啊！你。还是不能小瞧了朱元璋这小子。是啊，他郭子兴身边有了这么一个人，以后怕是不好对付了。怎么，金元帅，害怕了？有孙元帅在，怎么怕谁？嗯，走，喝酒去，喝酒去。元璋，你怎么了？谁伤了你啊？谁砍的牛？砍死他！你肯定下不了手。谁呀、啊？是为父不小心误伤了元璋。为父？哎，没事，就伤了点皮毛而已呀、啊。哎，对了，你怎么会来呢？是不是郭先生掐指一算，算到我们有此一劫啊
？才不是呢，是你跟义父一走，我右眼睛就使劲的跳。哦，你想不对啊，肯定会跟孙德牙打起来，我就跑过来了，没想到你还是受伤了，还是义父砍的，你怎么那么不小心啊？我就说嘛，怎么那个孙德牙突然之间让那些亲兵全都退下，原来是怕了你呀、啊，秀英，怕了你的娘子军。我跟他的部下说了。啊！要是动到你和义父，我非砍死他不可。哎呀，我的女儿啊，我没有白疼。好了，我们傅元璋一起回去吧。啊，走吧。扶我？疼不疼啊？当然疼了。哎呦。嗯、太好了，谢天谢地，郎中说只是一点轻伤。嘿。我那点小伤，不看郎中我都知道没事。吹吧，只不过当时的情况你不知道。要不是我真的受点伤、出点血的话呢，摆不平。嗯。哦，我看你是躲不过我义父的剑吧？呃，你，哎，哎呦，哎呀，不要动啊，动嘴，不要动身体啊。这个别打岔，我还没有说完。哦，你想想，要是那时候我没有受点伤、出点血的话。元帅他是不会收手的。再说孙德崖那个暴脾气，他一急起来，我跟元帅不是要见阎王了吗？不过现在还好，我一受伤一出血，他们就以为事情闹大了，不就收手了吗？<笑>哎呀，朱元璋，你现在都会施苦肉计了啊！哦，那当然，还要谢谢你的围困计。啊，幸好你的娘子军及时赶到，我们才能脱险。那是当然了。嗯。嗯、小姐，郭先生他们来了。郭先生，岳父大人，元璋啊，没事吧？秀英啊，你一个人照顾元璋挺累的，你要是累的话，让玉婷照顾几天。玉婷这孩子啊，照顾人还挺在行的。从小就是别人照顾我，我什么时候照顾过别人啊？郭先生，你的好意我心领了。等元璋好一些，我就让他过去。哦，我我我我，照顾真的有那么累吗？不累的，可是总归我也要歇息歇息，又不是铁打的。嗯，元璋，你看秀英啊，就是明白事理，将来一定能帮助你成大事的。玉婷啊，你要好好向他学习。我想我是学不了了，谁叫你从小就给我缠了脚？玉婷，玉婷，你看这孩子，玉婷，玉婷啊，有什么好笑的？小脚可笑？小脚有那么可笑吗？哎呀，痛啊痛啊！我我要休息。我知道你不是故意的，我知道你不是那个意思。对呀、啊，我本来就不是那个意思。不过，等你伤好了，还是要到他那边去。啊，嗯。玉婷，玉婷，你是不是想把爹给气死啊？爹给你指的阳关大道不走，偏偏要给我唱反调，你。爹，你先坐下来消消气，喝杯茶，好不好？哎，雨婷啊，你想想，爹的一句话，在郭元帅面前都是举足轻重的，除了你，没有一个不信服的。你说你这不是在打爹的脸吗？爹，这还不是因为我知道您的底细吗？底细？什么底细呀、啊？女儿啊，我知道你是说我饱读诗书，上知天文，下知地理，能算会掐，是不是呀？你笑什么呀？女儿，以后啊，在爹面前念叨念叨可以，在别人面前可不许胡说呀。哎呀，爹，您就放心吧，我又不傻。爹呢，就是看你傻。你怎么就哄不住元璋啊？那个马秀英不是学了功夫吗？改天我让朱元璋和马秀英一起见识见识我的剑法。这就对了嘛。现在看来啊，你
也没白让你啊，跟着高人学武。现在派上用场喽。<笑>院长，别动，躺下。呃，谢元帅。义父，哥，元璋没事，这么晚了，你怎么还不歇息啊？我也听郎中说了，元璋无大碍，我也就放心多了。元璋平日里带兵练兵，出去打仗，忙得不可开交，趁这段时间好好休养休养吧。谢元帅，今天呢，多亏了元璋。这个平日里看上去谦和老实的元璋，关键的时候还很爷们儿啊！<笑>谢元帅夸奖。<笑>天旭啊，在你虽然比元璋长几岁，可是啊，在有些方面还是不如元璋老练。以后还向元璋好好学学啊！师傅帅，哥现在出息了，就是越来越严肃，好像谁欠了你银子似的啊！你啊。以后可不许欺负你哥！我可没有欺负他，你说，我有没有欺负你？老实说，老实说哟。元璋啊！元帅，身体怎么样啊？主元璋听令，末将在。主元璋作战勇猛，处事练达，本帅升你为总管。谢元帅。元璋啊，以后这些兵就都是你的了。呀，太好了，我们终于有自己的兵了。对呀，对吧？天旭，副帅，天旭啊，有情绪啊，副帅，有时候我真的搞不明白，我是你的亲生儿子，还是朱元璋是？当然你是我儿子，你是我从小看着长大的。朱元璋投奔我的时候都二十五岁了，可是您处处偏袒朱元璋，您置您的亲生儿子于何地呢？天旭啊，我重用元璋也是为了你呀、啊，以你的头脑和军事才能，远不足以接替我现在的位置。元璋是个人才，带兵用兵都很在行，而且颇具军事才能。副帅尚且倚重于他，你以后更离不开他的支持。别忘了，她还是你的妹夫，总比别人来的可靠吧？就怕她以后不光不支持我，还跟我争兵权。副帅，你想过没有？你说的不无道理。不过，副帅会慢慢的调教引导的。你以后啊，也要把心思多花在学习和用兵上，不要让副帅失望才对呀！啊，是副帅，孩儿错怪您了。嗯。好，好，好。禀告元帅，门口有一女子求见，自称是濠州朱重八的干妹妹，王青青。她来干嘛？是她一个人吗？是一个人，让她进来。是元帅。元帅好雅兴啊。王姑娘，单枪匹马前来有何指教啊？我跟你们兄妹夙愿颇深，就不怕我一刀杀了你？我是来告诉你一个好消息的。好消息？嗯，说吧。那你还要杀我吗？代为上宾怎样？那我可就说了，你不要晕倒就好。怎么会？朱重八。不对，他现在已经改名叫朱元璋了。朱元璋，这名字不错呀、啊。他怎么了？他和马秀英成亲了，现在他们夫妻两人可是成双成对，夫唱妇随。朱元璋。
中。这，就是你对待上宾的态度。你杀了我叔父，朱元璋抢了我的未婚妻，我跟你们不共戴天。我这么大老远的来找你，你就不想知道为什么？你说为什么？因为我和你一样，痛恨朱元璋。他说过要娶我，可是他娶了马秀英。他说他只爱马秀英一个人，我看他就是贪图马秀英的义父，是元帅吧。我和他不共戴天。我要嫁给你。为什么要嫁给我？因为你是一个英雄，而我嫁人，只嫁英雄。多谢汪姑娘抬爱，英雄。有量还不敢当，只有你才能跟朱元璋抗衡。我要帮助你，打败朱元璋。<笑>好主意，好主意。可是我并没有打算娶你。不愿意娶就算了，你可不要后悔。哎，汪姑娘，你千万不要走。这婚姻大事不是一下子就能定下来的，给大哥一点时间，让他好好想想，好不好？是啊，王姑娘，先在府上休息几天，这个事啊，以后再议。嗯，来人，元帅，带王姑娘下去歇息，好生款待。是。代为上宾。代为上宾。行。禀报总管大人，所征粮食全部运到。做得非常好，下去休息吧。是。啊，元帅，粮食都征上来了。没错，元璋私底下呢，跟孙元帅他们协商了一下。他们采纳了元帅的一些建议。这次他们没有把任务全都压在地主身上，也向平民摊派了一些。本帅说的有道理，谅他们也不敢不听。那些大老粗，元帅也不必跟他们计较。以后有什么事情的话，那就让元璋去跟他们谈就好了。哎，自从那次工会之后，他们都收敛了很多。哼，看来他们是吃剑不吃劲啊。嘿，只要我们软硬兼施。跟他们不撕破脸的话，他们就没有机会在刘将军和何将军面前说我们的不是。嗯，你赶着办吧。是。有青青的消息吗、呃？没有。啊，不过我已经派人四处打探他的下落。嗯，青青姑娘一身武艺，走到哪儿都不会吃亏的，这一点你不必过分担心。是，元帅。你们俩刚才一个劲儿对我使眼色，又拉我袖子，什么意思？难道你们真想让我娶汪青青为妻啊？大哥，我看这汪姑娘长得俊俏又伶俐，还武功高强，可谓才貌双全。裴大哥可是一点都不掉价。最重要的是，他也恨朱元璋，而且这姑娘也颇有眼力，使得大哥是英雄，认定只有大哥你能与朱元璋抗衡，嗯，与我们志同道合。这个汪青青嘛，除却是朱元璋的干妹妹以外，还真是个不错的姑娘。是啊，大哥，这么好的姑娘，你一口就回绝了，这不也太草率了吗？可是，他们兄妹俩杀了我的叔父，那都是过去的事儿了，更何况事出有因，阴差阳错。还有，在我心里，我只想娶秀英为妻，从来没想过要娶别的女人。可马小姐不是已经嫁给朱元璋了吗？哼！好，那我就娶汪青青为妻。谁让她是朱元璋疼爱的干妹妹呢
。我若娶了她，朱元璋心里肯定会不舒服。只要让朱元璋不痛快的事情，我就要做。谁让他处处让我不痛快呢？大哥，所以说嘛，这女人啊，一旦嫁了人，就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了，一定会一心一意的跟着夫君的。如果不是一心一意，那另当别论也不晚啊。嗯，对，另当别论。汪姑娘，啊，原来是陈大元帅，有失远迎，还望见谅。汪姑娘见外了。我找人算好了，三天后就是好日子。三天后我们就成亲，怎么样？我没问题，都听你的。我知道你除了朱元璋之外没有别的亲人，你婚嫁需要的东西我都给你准备好了，你只需要安心的做新娘子就行了。不用，我需要的我自己都会准备好。虽然我没有家人，但一定不会比别人差。好。我们既然马上就要成一家人了，就不需要隐瞒什么了。你跟我说实话，你真的恨朱元璋吗？对，我恨朱元璋，只要能让他不痛快的事情，我都会做。太好了，那你就是嫁对人了。另外，大婚之日，我给你准备了一份大礼。什么意思？这份大礼怎么样啊？好，太好了！多谢陈元帅的大礼。太客气了。从今天起。你应该改称我叫夫君了吧？这个，还是等到我们成亲以后再改吧。好，那给朱元璋写请柬的事情，可就交给你了。好，我写就我写。既然是我成亲，我娘家人自然要过来给我捧场，不是吗？那，我就先去准备成亲的事情。你就安心的做你的新娘子吧。嗯你想想，你娘对我那么好，你也对我这么好，所以你放心，我一旦有出头之日，我一定不会忘了你，还有你娘对我的恩情。嗯、哎呦，陈八哥，你终于回来了！哎呀，我到街上只买到三个馒头，你们分着吃吧。来来来，啊，大家都有啊。春姐，你也吃点吧。你看，都只有三个馒头，根本都不够，我一点都不饿。哎，你分给他们吧。吃你就吃嘛，怎么能让你挨饿呢？我不能害他，他是我在这个世界上唯一的亲人了。青青啊，我一直都把你当妹妹，我们只有血浓于水的亲情，却没有刻骨铭心的爱情。我吼骗你是我不对，但是我以前跟你解释过了，不管我娶不娶秀英，你永远都是我最亲最亲的妹妹。朱元璋，你宁愿死也不肯娶我，这是我这辈子最大的耻辱。我有今天，全都是因为你。我要让你后悔莫及。爸。
报告总管大人，陈永亮那边派来的使者送来了信和请柬。哦，先下去吧。是。好啊，大哥，这什么请柬？你看看，这怎么可能呢？青青怎么可能嫁给陈永亮呢？什么？嫂子，这肯定是陈永亮耍的花招啊！青青怎么可能嫁给他？不，这不是陈永亮的花招，连青青的亲笔信都有了。你们看。大哥，这真是青青写的。青青是不是疯了？她怎么可能会嫁给陈友亮呢？她肯定在生我的气。信上面写着，这个天下男人多的是，英雄多的是。她就是看上了陈友亮的英雄气概，所以才决定要嫁给他。嫂子，你说句话吧，到底怎么办？啊？要去啊？嫁妹妹有什么理由不去啊？哎，就按秀英说的办好了。那，我跟徐达，我们两个也去。对，嫂子，大哥，我们一起去。陈友亮要敢有什么想法，我杀了他。你们就不必去了。万一你们去，援军来偷袭怎么办？不如我跟秀英多带些亲兵去就是了。什么？陈友亮要娶汪青青？姐，你没搞错吧你？你不会错的。汪青青亲笔写的请柬，说后天举行婚礼。这个陈友亮，我非杀了他不可！哎呀，秀莲，这个陈友亮，他不愿意娶我就算了，他怎么能娶汪青青呢？还有这汪青青，他明知道我这辈子最爱的人就是陈友亮，他怎么能夺人所爱呢？我觉得汪青青也是为了和你姐夫赌气才嫁给陈友亮的。不行，我得去看看，看看他们到底是怎么一回事。青青出走是有预谋的吧？其实我以前有想过，我不愿意嫁给陈友亮呢。你喜欢他，让你嫁给他也算是一种弥补。没想到这个陈友亮娶什么汪青青哦，事情越搞越乱。他是故意的，汪青青也是故意的，他们就是想让我们不痛快、不高兴。我们一定要去看一下他们是怎么回事。哎呀，你就坐下来吧，你不能去啊！你去闹反而有失身份。我，我不是去闹，我我是去喝喜酒，我就是想再多看有亮哥一眼，姐。带我去，带我去吗？我的好姐姐！哎呀，真是难缠，带你去。<笑>哟，哎呀，恭喜恭喜！宋大哥，里面请，里面请，里面请，里面请，里面请，感谢感谢啊，感谢感谢,感谢，来，哦，里面请，里面请，感谢。哎呀，陈大哥、啊，感谢你们来偷我的喜酒，有失远迎，见谅见谅。哎呀，恭喜恭喜，陈大哥，你跟青青成亲以后，咱们就是亲上加亲了。准备小小的薄礼呢，请您笑纳。哎，说吧，哦不，园长兄弟，你太客气了，你们里面请。陈友亮，没想到你是这种见异思迁的人。你不是说你心里面只有我姐一个人吗？这么快就爱上别人了，我真是小瞧你了。秀莲妹子还真是直言直语。哈哈，对了，青青，她在哪儿啊？对啊，哦，青青在梳妆呢，我带你们过去。那行行行行，行。行<笑>王青青，你真的要这样做吗？用自己一辈子的幸福去报复一个不爱你的人，到底值还是不值？青青。开门，大哥大嫂来看你了。小姐，对不起，我弄疼您了吧？没事没事，你也不是故意的。快开门呐！朱元璋这个笨蛋，真的敢来赴这个鸿门宴？可能是马上就要成亲了，有点害羞哦。我想，他跟大哥见面肯定有很多话要说，我就不打扰了。嗯，陈友亮，我有话对你说，跟我过来，走。嗯
惑。你为什么那么任性啊？不辞而别？你知道我们很担心你，到处找你吗？对啊，哎，青青，你看，我们元璋担心你，都瘦成什么样子了？有什么好担心的？我都是大人了，你们看我现在不都好好的吗？你本来不是不喜欢陈耀亮的吗？怎么突然间会喜欢他的呢？你到底是不是为了赌气才嫁给他？如果是这样，很简单，我马上跟陈耀亮说取消婚约。对啊，那个婚姻大事还是要从长计议的。想好了。嗯。你们说什么呢？我为什么不能嫁给陈友亮？他可是鼎鼎大名的英雄，比崇八哥的官还大呢。要是嫁给他，我就是元帅夫人了。王青青，别装了，你不是不喜欢陈友亮的吗？喜欢又怎么样？不喜欢又怎么样？我喜欢崇八哥，可崇八哥不喜欢我啊。那么我嫁给谁都无所谓了。那就简单了。那对呀、啊，那就、呃、其实说的蛮有道理的。呃、我啊，你说什么你？既然这样就简单了。我娶你，娶你是不是可以取消婚约了？啊？呃，等我说说而已。什么叫说说而已啊？难道你真的要娶她进来？早知今日，何必当初呢？经过了这么多事情，我早就不是以前的王青青了。哎呀，青青啊，你为什么非得要这么为难自己呢？你告诉我，你要什么，我什么都给你啊！只要我不娶你，其他的事情我都能答应。你说吧，啊？陈八哥，集市快到了，我还要梳妆打扮呢。你和嫂子先出去吧。没事，我们陪你梳妆。啊，不是啊，他要你先出去。出啊，出我我不去。你不要喊了。青青主意已定，铁了心要嫁给人家有亮，出去再商量吗？走吧，我，走吧，我我走啊！我我陈有亮，你真的要娶王青青吗？婚姻大事岂是儿戏？你可真有意思，王青青是朱元璋不要的女人，你也敢娶她？你就不怕别人戳你的脊梁骨吗？怕我就不娶了。我不也是你姐姐不要的人吗？青青也没闲呢。我跟青青之间是同命相连，惺惺相惜也。那我怎么办？你知道我一直都很喜欢你，陈友亮。你忘了当初你弹琴，我伴舞的美好时光了吗？秀莲，我，有亮，我今天人都来了，你说怎么办吧？取消婚约好不好？你只能娶我一个人。大丈夫岂能出尔反尔？你，你一定要娶王青青吗？秀莲，对不起，大丈夫一言九鼎，我不能不这么做。我不想听你说对不起。如果你真要娶王青青，那还有一个办法。什么意思？我跟他一起嫁给你。秀莲，我知道你对我的情谊，不过我不能娶你。你为什么不能娶我呀？他朱元璋可以娶两个女人，你为什么就不行？他娶了两个女人，另一个是谁？除了我姐以外，还娶了郭山府的女儿郭玉婷。秀英也同意了。是啊，他现在纵有两个妇人，你就甘心比他差？你就甘心不如他吗？秀莲，你真的愿意嫁给我？那要看你怎么表现了。秀莲，嫁给我好吗？
成亲以后，我是大还是小？你是大，他是小。你什么都听我的。我们去找你姐和姐夫说去，走。还是不要去的好。怎么了？姐和姐夫要是知道的话，他们会被活活气死的。哼，那就省得为夫动刀动枪了。陈永亮呢？不知道，那、嗯、走。哦，哎，元璋，啊，你不能这样的。青青是成年人，她有权利选择自己的生活。这你难道看不出来吗？她是为了赌气啊，才嫁给陈永亮的。要是她真的跟陈永亮成亲的话，这辈子就毁了。元璋兄弟怎么说话呢？怎么我娶了王青青会毁了她一辈子？哎，你来的正好啊！我告诉你啊，你不能和青青成亲。我和青青男未婚，女未嫁。你情我愿，为什么我可以娶她？反正你就别管了，我现在就要带她走。朱元璋，你太过分了！我念在我们兄弟一场，你来喝喜酒我欢迎。如果你是来闹事的，那就休怪我不客气。什么客气不客气啊？反正你就是不能跟青青成亲。我今天不单要娶青青，我还要同时娶秀莲。什么？啊，秀莲，是真的吗？是。<笑>兄弟啊，你的感情能再儿戏一点吗？琪琪都还没跟你成亲，你现在要娶秀莲，那你这情亲于何地呀、啊？朱元璋，只许你一次娶两个，我哪点比你差？我为什么就不可以？你当时又是置秀英于何地呢？我，我，我是被逼的啊！陈友亮也是被我逼的，我喜欢他，这是大家都知道的事情。我告诉你们，我今天是非嫁他不可。你你你，秀莲。义父不会同意的。嗯，啊，他汪青青能嫁程咬亮，我为什么不可以嫁给他呀？反正我心意已决，我一定要嫁给他。姐，我叫你一声秀莲姐了。天底下那么多好男人，你为什么必须要嫁给他呢？好男人，啊、你说的是你自己吗？你都已经娶了两个夫人了，你为什么还老惦记着别人呢？你，那好，啊，我相信呢，青青她不会同意二女是一夫的。既然你要娶秀莲的话，那我就把青青带走了。那我可要问问青青。好、啊。哎呀，青青啊，你来的正好。那个陈友亮，他要娶两个夫人，分明啊就是要你难堪。你干脆跟我走，以后我负责帮你找个好夫婿啊。哼，我。嗯、好夫婿。这天底下还有属于我汪青青的好夫婿吗？啊！你们刚才聊天我都听到了，秀莲她也要嫁给陈友亮，那就嫁吧，我没有意见。嗯、汪青青，我一直都爱陈友亮，你干嘛非得跟我争着嫁给他呀？你居心何在啊？不过呢，你的意见不重要，因为你根本就说了不算。友亮说了，成婚以后我做大，你做小。不过呢，你也可以选择不嫁。喂。青青啊，你也听到了，这样你也接受吗？我告诉你啊，喜欢你的人多的是，武功高强的人也多的是，比他强的人还很多啊。在我下面的有汤和、徐达，他们都会喜欢你的，尤其是徐达，他特别喜欢你，绝对不会让你做小的。你干脆让他嫁给有亮吧。你给我回去吧，朱元璋，你是来参加婚礼的还是来搅局的？当初你娶秀英我没说什么，现在我娶青青你还来阻挠，你处处跟我作对。凭什么？今天，青青我娶定了，秀莲，我也娶定了。我是不会跟你走的。你说的那些男人，我一个都看不上。你自己不娶我就算了，你还不让我欣赏别的男人。刘亮哥，你真的要这么做吗？秀英，如果当初你嫁给我，就不会发生那么多事了。元璋，啊，我看婚姻大事就让他们自己做主吧。那青青，你信得过我吗？我怎么会信不过你啊？我想和陈友亮单独谈谈。喂，那……你是信不过我吗？我就是想劝劝他放弃青青，就算他不同意
也要善待他们两个。嗯，那就一会儿啊。有亮哥，我可以和你单独谈一谈吗？既然有话要说，那就随我去书房吧。喂，你们两个保护夫人。哼，放心不下，我陈有亮做事一向堂堂正正。哎，还是先小人后君子比较好。跟着夫人。是，请。请坐。好啊，你们退下吧。是是，夫人。濠州一别，没想到我们今日还能再见。啊、我也没有想到。再见之时，你嫁为人妇。这个你应该想到啊。呃、啊，我是说，虽然我们没有成为夫妻，但是你在我心里一直都是英雄。我一直都觉得。你是能成大事的人，你，你真的这么想？啊，真的，尤亮哥，其实呢，我觉得，你和元璋，都是能做大事的人，你们不会因为儿女情长，而成为仇人的，我们的共同仇人都是元军，不是吗？我明白你的意思，啊，但是你根本不明白，我的心情，你也体会不到，我对你的感情。我明白的。那个，哎，好了，不要再说了。啊，好，好，我不说，不说了。嗯，要不我们说说现在啊？嗯，说说秀莲吧。秀莲她一见到你就特别喜欢你，所以我都没有反对她嫁给你。嗯，所以看在秀莲对你痴心一片的份上，也看在我的份上，你要善待她。啊，另外就是，青青，你就别娶她了，让她跟我走吧。是她要嫁给我的，刚才在外面你也听说了，她谁都不嫁，哪怕是徐达。我知道，可是你并不喜欢她，不是吗？时间长了，也许会改变。太好了。我现在又是你的大姨，又是你的嫂子，真是天底下没有比这更好的事情了。我抱一下你可以吗？嗯。这是我朝思暮想的，哪怕我们成为不了夫妻。比我狠人，兄弟，收起来吧。我是不会强迫你的。你走吧，我想一个人静一静。有亮哥，为了我，不要再和元璋成为敌人了，好吗？快走吧，朱元璋早就等急了。好，我走了。朱元璋，你给我带来的痛苦，我会加倍的还给你。哎呀，哦，你没事吧？啊，我能有什么事、啊？哎呀，那陈友亮那边怎么样？他是不是放弃亲亲了？元璋。啊你就不要管青青的事了，好吗？啊！陈友亮人不坏，青青选择陈友亮有他的道理，说不定她嫁给了陈友亮就忘记了你，就幸福了呢。嗯，那可是……可是什么呀？子非鱼，焉知鱼之乐？再说，你不能什么事情都替他选择呀。哎，别挨了，婚礼就要开始了，我们都是客人，不能失礼的。哎。好了，小姐，你还会使剑呢？知道什么叫真人不露相，露相不真人了吧？哎，哎呦，哎呦，郭真人，你现在还有闲心在练剑呢？好了好了，别练了
爹有话要跟你说。爹，您天天都有话要跟我说，今天又怎么了？院长和秀英啊，到程有亮那里去了。你知道这件事情吗？我不知道，我也不想知道。哎，爹呢？今天心跳了好久，觉得不对呀、啊，所以呀、啊，就这么掐指一算，果然大事不好啊。爹，您又知道什么了？他们说是去喝喜酒。可是我琢磨着，好像是去赴鸿门宴呐。怎么，您害怕朱元璋被陈友谅给砍了？你怎么就这么不疼不痒的呢？他是你的夫君，万一有个三长两短，你就变成寡妇了。能救他的人那么多，他何何徐达不都能救他吗？哎呀，玉婷啊，其实爹，让你去救元璋啊，就是在大伙面前亮亮相嘛。真人总是要亮相的，爹呢？就是想让大家都知道，我的女儿啊，不但美貌无比，而且武艺出众啊，只在马秀英之上，不在马秀英之下。玉婷啊，难道你愿意让大家都知道，你样样都比不过马秀英吗？爹，您的激将法还对我管用了，我现在就带人去陈友谅那里。看什么看？走了。朱元璋，你们两个人不能走。哦，为什么？对啊，为什么不能走啊？谁啊你？哼，因为今天就是你们的死期。啊啊啊这个时候，陈永亮应该动手了吧？这个朱元璋真是个死脑筋，给他请柬他就来啊！不行，我要去救他。可是他毁了你的一生，你不是应该最恨他，恨不得他死吗？他有今天，不都是他咎由自取的吗？君子何为小人？兵不厌诈，杀叔之仇，夺妻之恨，简直我一并报了。陈友谅，元璋没有夺我，是我自愿嫁给他的。秀英，你知道这么多年来我一直对你一往情深，要是朱元璋的出现，你嫁的人应该是我。不想再见到他们，朱元璋，束手就擒吧。秀英，我这么做都是为了你好。秀英，过来，来我这边。刀剑无眼，别生着你。你做梦吧，陈友谅！我告诉你，你要真为我好，就放朱元璋一马，不要让我当寡妇。当了寡妇了，就可以嫁给我了。没有了朱元璋，你就是我的人。看来，你今天真的要朱元璋死，对吗？没错。好啊。那你要杀他，就先杀了我！我要跟他死在一块儿。秀英，你这是何苦呢？我就要跟你死在一块儿。你听到了没有啊？秀英，你真的宁可和他死在一起，都不愿意跟我在一起吗？对啊。好，那我今天就惩惩你们，给我杀！不行
，他不能死，反正不能在今天因我而死。居然真的不顾我的死活走了，丑八哥，你再也不是我以前的丑八哥了，是吗？看来大哥还不死心呢、啊，大哥下不了手，我来做。你的元璋哥倒是不打你，可他一样不顾你的死活，带着别的女人走了。回头我再找你算账。来人，在，把他给我带到房里，通知大夫人，明晚再洞房。是。二夫人，请吧。二夫人，元帅说了，从现在开始，马小姐才是正牌夫人，您就是二夫人。元帅有令，请二夫人回房，否则就别怪兄弟们不客气了。对不住了，二夫人，走走。伤怎么样？不要紧，一点皮外伤。一会儿我找个地方重新包扎一下就好了。那好，咱们走吧。嗯，好。啊，不如这样吧，待会呢，你就先找一个医馆去包扎，然后回家等我，我去办点事情就回来啊。你这样跑回去是要找青青是吧？青青刚救了我们。那个陈友亮肯定不会放过他的。我了解你的心情，但是你现在这样回去就是送死，你知道吗？不跟你们多说了，我先走了。哎，朱重霸！哎，别叫我朱重霸，我叫朱元璋。朱元璋了不起啊！我就要叫你朱重霸，朱重霸，朱重霸，分的跟猪一样的朱重霸。你不知道那个陈友亮不下天罗地网等你去送死吗？你你妇道人家懂什么？哎，走了。等一下，我告诉你，今天你要不活，我也不活。要不然，我在奈何桥等你啊！哇，等等等等，你哪来的刀啊？冷静点，冷静点，冷静点，冷静点！你让我怎么办呢？扔他在那边不管他，不理他死活了吗？那我的死活呢？哎，要是我这样做的话，那那个青青他，他会恨死我的。难道你就不怕我？恨死你吗？我怕，我最怕就是你了。哎呀，你先把刀放下啊，我跟你回去就是了。哎，给我吧。嗯。给我吧。啊！哦哦哦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哦！哎呦！哎呦！哎，这样可以了吧？可以了。怎么可能有劫匪呢？要是劫匪倒好了。<笑>张福帅果真是料事如神，你小子还真活着回来了。敢问壮士何方人士，还未请教高姓大名？那我就实话告诉你吧，在下姓李，是陈元帅的部下。嘿，陈友亮可是娶了我妹妹，我是他大姨，他是他连金，你能把我们怎么样？这我可不管。在下接到的命令就是杀了你们，是陈友亮下的命令吗？当然不是了。
是张副帅下的命令。张副帅知道陈元帅心软，怕他关键时刻下不去手，所以特派在下在此恭候。你们给我听好了，按照原计划行动。上。只好如此了，风凉话少说，来吧，来吧，呀！呀！啊，玉婷，你没事吧？我没事，我来对付他，你去救秀英。好。呀！呀！呀！呀让你们不累的吗？啊，不如休息一下吧。啊